শান্তনু আর নেই এই খবর ছড়িয়ে পড়তে গোটা রাজ্যের সংবাদ জগতে নেমে আসে কালো মেঘের আবহ দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে তাকে মান্দাই হাসপাতাল থেকে শান্তনুর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বুধবার ঘড়ির কাটায় পাঁচটা বাজার কিছু মুহূর্ত পূর্বে গোটা রাজ্য স্তব্ধ হয়ে যায় সাংবাদিক খুন এটা কেমন হলো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে এভাবে খুন পুরো ঘটনায় শোকাহত রাজ্যের বৈদ্যুতিক মাধ্যম সহ খবরের জগৎ কি হলো দুষ্কৃতীরা এভাবে শান্তনুকে টেনে হিচড়ে আরক্ষা ও আধা সামরিক বাহিনীর সামনে থেকে পাশের জঙ্গলে শান্তনুকে কুপিয়ে আবার টেনে হিচড়ে বাজারের স্টেডিয়ামের পাশে এনে ফেলে যায় গণতন্ত্রের হত্যা এটা কি ভাবা যায় মানা যায় শোকাহত মর্মে বলছি শান্তনু বেঁচে থাকবে আমাদের মাঝে হাজারো বছর বৃহস্পতিবার দুপুর ময়না তদন্ত শেষে শান্তনুর মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় তার কর্মস্থল বৈদ্যুতিন মাধ্যম দিন রাতে শান্তনুর মৃতদেহের মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সহকর্মীরা সেখান থেকে মৃতদেহ নেওয়া হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে রাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট জনের শেষ বিদায় জানায় শান্তনুকে শান্তনুর মৃতদেহ তারপর রনা দে জিয়ানিয়া নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে সহকর্মীরা সকলেই চায় তার মৃতদেহর সাথে বিকেলে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় আমরা খবর ত্রিপুরার পরিবার শোকাহত তরুণ এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা এ ঘটনায় সিপিএম জিয়ানিয়া মহকুমায় সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত বন থেকেছে এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা জানা যায় বুধবার মান্দের বাজারে চলছিল দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ সেই সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় তরুণ সাংবাদিক শান্তনু হঠাৎই শান্তনুর উপর চলে আসে এক বর্বরিচিত আক্রমণ যা আমাদের প্রকাশের ভাষা নেই পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ সপ্তর্ষি জানায় মান্দায় জিরানিয়া রানীরবাজার ও মাধববাড়ি এই চারটি থানা এলাকায় জারি রয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর টহল এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে খবর বিও রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা